Hello Bonne année 2021 J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes malgré les circonstances. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, cette année, ça a été une vraie montagne russe. Il y a eu beaucoup de bons côtés, je me suis remise à dessiner régulièrement, j'ai monté mon entreprise, j'ai eu mes premiers clients et monté mes premiers projets, et il y a eu aussi pas mal de mauvais côtés comme la solitude et le fait de ne pas pouvoir voyager. Je vous laisse aller voir ma vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Elle sera affichée là ou là, je ne sais plus exactement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets 2021. Car si l'année dernière, je n'ai pas pu avoir le contrôle sur certains événements, j'ai quand même pu anticiper l'année 2021 et euh, monter mes projets et réfléchir à tout ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, si vous aussi vous êtes fixé des objectifs pour 2021, dites-les moi en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Partir vivre en Corée du Sud Alors mon premier objectif, c'est un objectif que je devais déjà réaliser l'année dernière, mais à cause de la Covid, j'ai dû annuler. C'est partir vivre en Corée du Sud je suis trop heureuse de pouvoir dire que je vais enfin vivre en Corée du Sud. Euh, je suis déjà partie vivre en Corée du Sud avec ma sœur en 2016-2017. Et j'ai dû revenir en France pour terminer mes études. Tandis que ma sœur est restée sur place pour, elle, reprendre des études là-bas. Et du coup, depuis 2017, mon objectif, c'était de revenir vivre en Corée du Sud pour plus longtemps. Donc, initialement, je devais partir en 2020. Euh, mes billets étaient prévus pour avril 2020 mais à cause des événements je n'ai pas pu donc je peux vous le dire je pars finalement en Corée du Sud en février le 3 février ouais c'est ça je pars le 3 février et j'arrive le 4 février 2021 et je pars avec un visa étudiant donc euh, je vais étudier le coréen pendant minimum un an dans la même université où j'ai été il y a trois ans donc euh, à Poussane. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je développe un peu plus le sujet, si vous voulez que je vous raconte des anecdotes ou que je développe un peu plus mon histoire avec la Corée. Ça me ferait très plaisir de vous en parler. Pouvoir tenir des conversations en coréen d'ici la fin de l'année. Donc mon deuxième objectif est très lié au premier. Comme je pars pour un an étudier le coréen, un de mes objectifs c'est de pouvoir parler ou au moins tenir une conversation en coréen. Quand j'ai quitté la Corée en 2017, j'étais capable de tenir des conversations simples. Euh, je comprenais tout, je lisais, je pouvais l'écrire bien sûr. Et oui, je tenais aussi des conversations simples avec des amis. Mais depuis que je suis retournée en France, je suis incapable d'aligner un seul mot correctement. Je le comprends toujours, je le lis toujours. Mais par contre, pour parler, c'est compliqué quand tu pratiques pas. D'ailleurs, dans l'année, je ferai certainement des vlogs en coréen ou alors des parties de coréen pour m'aider à, à parler et à le pratiquer. Ça pourrait être sympa. Ouvrir ma boutique en ligne d'illustration et de papeterie. Alors, mon troisième objectif, c'est aussi mon objectif professionnel principal, c'est celui d'ouvrir ma boutique d'illustration. Alors, de base, je devais la lancer en 2020, mais les événements ont fait que non, je n'ai finalement pas ouvert ma boutique en 2020. Euh, premièrement parce que je me sentais pas prête. Comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup changé de style et je me sentais pas prête à ouvrir une boutique avec euh, plein de styles différents, des produits qui ne me plaisaient plus au bout de déjà une semaine. Donc j'ai préféré prendre mon temps, attendre un peu et je sens qu'en 2021 je suis prête. Aussi, euh, le deuxième point, pourquoi je n'ai pas ouvert ma boutique l'année dernière, c'est parce que comme je pars vivre en Corée du Sud, et que je veux acheter le matériel pour créer euh, ma papeterie en fait. Je voulais du coup acheter une imprimante, acheter euh, la machine pour découper les stickers. Donc c'est soit Cricut, soit Silhouette, je vais encore euh, réfléchir. Mais du coup, ce matériel là, ces machines là, je voulais les acheter directement sur place. Parce que les, les déplacer ou alors les acheter en double, ça revenait trop cher pour mon petit budget pour l'instant. Et puis aussi une question de stock, si jamais je lançais des stocks euh, même avec des sites en dehors. Et je voulais pas me retrouver avec euh, des produits encore sur les épaules à ramener en Corée. Pareil, ça aurait pris de la place dans ma valise et je pense que je n'aurais déjà pas beaucoup de place dans ma valise. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je préférais attendre 2021. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez voir sur ma boutique. Développer mes réseaux sociaux. Alors dit comme ça, cet objectif paraît un peu flou et un peu superficiel. Et pourtant je veux quand même le mettre dans ma liste parce que c'est hyper important pour mon business. Car mine de rien c'est un des seuls moyens de me faire connaître, de faire connaître mon entreprise et, et du coup pour moi de gagner ma vie. Pour faire court, 
Dans cet objectif, j'aimerais affiner ma communauté, euh, avoir des gens qui m'entourent et qui ont les mêmes passions que moi, c'est-à-dire l'illustration, l'entrepreneuriat et la Corée du Sud. Donc des gens qui aimeraient devenir artistes ou qui aimeraient ouvrir leur propre business en art de préférence et qui sont intéressés sur la vie en Corée du Sud ou le voyage en général, c'est bien aussi. Et j'aimerais aussi pouvoir commencer à monétiser ma chaîne YouTube alors ça fait un peu tabou dit comme ça, mais c'est vrai, c'est la vérité. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 24 abonnés <rire> sur YouTube. Je vous laisse donc faire le calcul, ça va être un peu long d'arriver à cet objectif, mais j'y crois, ça va être possible. Avec de la persévérance et de la constance, je vais y arriver. Donc voici mes objectifs pour 2021, je suis très pressée de les réaliser. Je vous tiendrai bien sûr au courant de mon évolution dans des vlogs et dans des vidéos où je vous parle en face cam. Dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question, je serai super contente de pouvoir y répondre et je les noterai du coup pour faire une foire aux questions dans les prochaines semaines. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et pour connaître la suite de mes aventures, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao